Figyelem, a videó spoilereket tartalmaz az Asoka negyedik részével kapcsolatban. Az Asoka sorozat negyedik részének végén a cím szereplő egy különös helyre került, mely az animációs szériák kedvelőinek nem volt ismeretlen. Egész pontosan a világok közötti világról beszélhetünk, mely elsőként a lázadókban bukkant fel. Ez az erő egy olyan síkja, ahol a múlt, a jelen és a jövő találkozik téren és időn át. Az animációs sorozatban Ezra a Lothal bolygón lévő Jedi templom segítségével nyitott átjárót ebbe a világba, felhasználásával pedig sikerült megmenteni a Asszókát véderrel vívott párbajának utolsó pillanataiból, a Malakoron. Ezra Kénent is meg akarta menteni ugyanezen a módon, ám Asszóka felhívta a figyelmét, hogy a fiú egykori mestere azért halt meg, hogy őket megmentse, ha pedig ezt megváltoztatja, azzal egyrészt elárulja a férfi hagyatékát, másrészt pedig beláthatatlan következményei lehetnek. Darth Sidious is képes volt belátni ebbe a világba szit alkimiája révén, így próbálta meg elfogni a két erőhasználót, ám sikerült meglépniük előle, és mindketten visszamentek abba az időbe, ahonnan jöttek. Ezre a Lotára a Jedi templomhoz, Ászóka pedig a Malakorra, az itteni szit templom összeomlása utáni pillanatokba. Ez alapján a koncepció leginkább az időutazás és a multiverzum olyan furcsa keverékének tűnhet, ám nem egészen erről van szó. Ez viszont hadd magyarázza a helyettem Magadé Filóni. The world between worlds, then, you know, it's not about time travel. It's, it's really not about time travel at all. It's just about a place where everything comes together and you hear different things echoing throughout time. Because it's all fluid in that moment, in that place. It's not this material thing that's linear. Everything is occurring all the time. And Ezra is more in tune with the things that are directly related to him, like when he was on Malachor and saw Ahsoka, like when he saw Kanan die. These things reverberate to him and he understands them more. The other voices he doesn't even understand, he doesn't know those people. Hello? Master Yoda? Obi-Wan? They're just like the wind moving and he recognizes some like Obi-Wan and Yoda, but he doesn't understand the context of anything that's going on. I don't know how real it actually is. I don't want to define that for people anyway. But it's not this place of gateways and doorways that you just go in and out of. Now Ezra can pull Ahsoka into that world. But remember, she's smart enough to know that she can't leave that world through his door. She'll be destroying the natural balance and order of things. She has to go back from where she came. It's the same with Kanan. I can reach him. Ezra. Kanan gave his life so that you could live. When you understand that, if he pulls him out of that world, he, he's got to put him back in a world where everybody's dead. And then you know that, wait, Ezra couldn't have even been in that world then. And so everything will break and will cause chaos and will cause destruction. So it's not this system of doorways, like you're on an elevator, getting off on different floors in different times. It's more like what the wolf tells Ezra. It's more about knowledge. Knowledge that you can use for your benefits of good or knowledge that will lead to destruction. That's what it's about. But it, it's not my intention that it be this ability to walk through into somebody else's world. We have to keep being dedicated to being original and creative. And sometimes we take chances and sometimes we do weird things like Crepe Bendu or you know, mysterious wolves. And, but I think as long as you work off the principles of the force that George set up, that it, it doesn't change it and you don't a road what makes Star Wars special. Bízunk benne, hogy Filoni ezúttal is ezen elvek mentén használta fel a világok közötti világot, és ez a jövőben is így történik majd.